that he knew that if he didn't do that, we would burn in hell for eternity. That's what the Jewish Bible teaches in the Old Testament. It teaches in Isaiah 53 that the Messiah will come and die a horrible death in our place. Učí v Izajášovi kapitole 53, že Mesiáš přijde um, a umře hroznou smrtí uh, za nás. That is the true Christian gospel. To je ten pravý křesťanský, uh, to je to pravé křesťanské evangelium. But it's the gospel that was ignored by all of these false churches for so many years. Ale bylo to evangelium, které bylo těmito falešnými církvemi a uh, tolik let ignorováno. Let's go to the next slide. Let's talk about how all of that previous, all those previous feelings against the Jewish people, how those resulted in the Holocaust. A pojďme se podívat na to, jak vlastně ty emoce vůči židům a z těch všech století před holokaustem vlastně k tomu holokaustu vedly. The result of World War One was that it was a national disgrace for Germany. A výsledek uh, první světové války byl takový, že to vlastně byla národní ostuda pro Německo. People were hungry and starving in the aftermath of World War One in Germany. A v Německu po skončení první světové války měli lidé hlad, teda měli lidé hlad a umírali. The Treaty of Versailles um, exacted and, and took many punishments from the German people. The, the Treaty of Versailles uh, punished the German people very severely. However, in Germany, Many of the Jewish people were skilled craftsmen or tradesmen. Ale v Německu samé bylo mnoho židů, kteří byli schopnými řemeslníky. And they recovered more rapidly than other Germans. Nebo obchodníky a uh, vlastně zase znovu se postavili na nohy trochu rychleji než uh, uh, mnoho dalších Němců. German Jews had served in the German army in World War I. A v té první světové válce mnoho německých židů sloužilo v německé armádě. You can find photos online of Jewish men from Germany in full German outfits and they had a chest full of medals from World War I. Online můžete najít mnoho fotek židovských vojáků, kteří mají kompletní německou uniformu a na té uniformě mají mnoho válečných vyznamenání. Most German Jews considered themselves first of all Germans and only secondly Jews. A většina německých židů se považovala za prvé především za Němce a to prvé za druhé za Židy. They were very assimilated and involved in German society in all levels. A byli velice asimilovaní do té německé společnosti a na ve všech úrovních. The synagogues in Germany were very beautiful. They were firmly there and present in, Jew, in Jewish life in Germany. The relative success of the German Jewish community made people like Hitler just very, very jealous. A ten úspěch židovské komunity vlastně vyvolával v lidech, jako byl Hitler, Hitler a velkou žádlivost. And he wrote Mein Kampf, my struggle, as an attempt to point the way for Germany to overcome the result of World War I. A svůj Mein Kampf vlastně napsal uh, tak, aby mohl uh, Němcům ukázat, jakým způsobem překonat ty následky and in it he also promoted a nonsensical and non-scientific theory of 
some imaginary racial superiority. A v této knize také přišel s nesmyslnou a nevědecky založenou teorií o nějaké rasové rozdílnosti a nadřazenosti. And so when you are hungry and you are humiliated from defeat and someone points the way to victory, they followed him. A, a když máte hlad a jste vlastně ti poražení a někdo vám naznačí, jak došlo do sáhnout vítězství, tak, tak ho ti lidé vlastně následovali. And even though he was jailed initially for his radical ideas, as soon as he was released, many people were waiting to follow him. A když za ty své radikální názory byl posazený do vězení, tak vlastně už když byl propuštěn, tak na něj mnoho lidí čekalo a by ho následovali. With all of the nonsensical and hateful ideas in this book, of course, it is banned in many countries. A protože v té knize uh, najdeme mnoho nesmyslných a nenávistných myšlenek, tak je zakázána, tak je v mnoha zemích zakázána. However, it is published all over the Arabic world in translation. Ale po celém arabském světě je publikovaná v arabském překladu. To the final slide. In 1932, there was an election in Germany that basically resulted in a stalemate. There was an economic upheaval. And because Hitler lost by a thin margin, he thought that he would take over anyway. A protože Hitler prohrál jenom o trochu, tak se rozhodl, že uh, že vlastně stejně bude jedna takový vítěz. And so he sent terrorist uh, brown shirts into the countryside to beat into submission anyone who was against him. Takže uh, na území Německa na venkov vysílal své hnědé košile, aby vlastně do lidí vmlátili to, že uh, on je tím vítězem. And in, in an attempt to pacify the country, uh, President Hindenburg handed over control of the country to Hitler in 1933. Very quickly, People were lining up to follow Hitler and be part of a movement that they thought would be successful in restoring the pride of Germany. And this is as early as 1933. Tak uh, brzy, uh, nebo je to v roce 1933 už. Here are volunteer soldiers in these early years trying to prevent German citizens from going into this Jewish store. A jsou tam, vidíme tady dobrovolné uh, vojáky, kteří se snaží zabránit německým občanům aby mohli jít nakoupit do židovského obchodu. Increasingly Hitler would quote the theologian Martin Luther as justification for the action he was taking against Jewish people. A čím dál více Hitler citoval teologa Martina Luthera, Luthera aby tím ospravedlnil vlastně ty své činy vůči židovskému národu. In the early part of Martin Luther's ministry, he was friendly toward the Jewish people and sought to understand their theology. But in his later years, 
he turned against the Jewish people and began writing that they should be violently persecuted. Ale ve svých pozdějších letech se Luther proti židovskému národu obrátil a začal psát, že by židé měli být uh, násilně pro následování. Hitler would quote from the later writings of Martin Luther as justification for these violent actions he was taking against the Jewish people. A Hitler citoval ty pozdější uh, Lutherovy spisy tak, aby ospravedlnil uh, vlastně činy, které se proti židům rozhodl vykonat. And of course, Lutheranism as a church was the predominant church in Germany. A luteránství jako uh, církev, tak uh, to bylo vlastně v Německu nejrozšířenější. And all of this formed a very toxic soup from which the Holocaust was born. A tohle všechno tedy uh, vlastně uh, utvořilo jakousi jedovatou polívku. Uh, ze které začínal se vynořovat holokaust. In this digital age, it is easy for you with just a few clicks to bring up information about the holocaust from the internet. A uh, v tomhle digitální, v této digitální době vlastně je pro nás jednoduché několika kliky zjistit uh, informace, které o, ho- o holokaustu chceme. And so even the way that this course is taught has shifted from the time that I first heard it from Dr. Arnold Fruchtenbaum 35 years ago. A proto je vlastně způsob, jakým tady ten seminář vyučuju, se změnil hodně od doby před 35 lety, když jsem ho slyšel poprvé od doktora Arnolda Fruchtenbaum. There is no need for me to give you long lists of persecutions because with two or three clicks you can find them online. A nemusím vám vyjmenovávat dlouhý seznam těch pro následování, protože se to můžete najít online. But what is most important is for all of us together to gain an understanding of the theology of why this happened. Ale co je pro nás nejdůležitější je, abychom všichni společně porozuměli ta teologie, která stojí za tím, proč se to všechno vlastně stalo. And to recognize that within some Christian churches today there still exists this teaching of contempt toward the Jewish people. A to, že vlastně někde, v některých církvích ještě dodnes existuje takzvané učení nenávisti nebo pohrdání vůči židovskému národu. In this way we can identify it and seek to align ourselves with Bible believing churches that take the scriptures literally. A můžeme se to naučit identifikovat a dát se dohromady s sbory a církvemi, které věří v Bibli a berou ji doslova. And we're going to break now for dinner and uh, because we are Tomorrow night begins Yom Kippur. We're going to do a little bit of a teaching on that when we return. A teď bude přestávka na večeři a potom až se vrátíme, tak protože zítra večer začíná Yom Kippur, tak budeme mít jednu přednášku právě na toto téma.